Kon Ana TV. Hello everyone. This is Kwan Zuhan. Kon Ana TV. Kwan Ana Imida. Everyone. Well, look at me. Are you ready to go on holiday? 저는 다이소에서 무려 5천 원이나 주고 아, 택도 아직 안 떼어 이 신상 모자를 쓰고 휴가를 갈 예정입니다. 여러분 저 모자 잘 어울리나요? 얼굴이 조금 작아 보이도록 큰 거를 마련을 했어요. 바로 기촌 해도 될 각인가요? 오늘은 여러분 다시 집중해서 휴가 가기 전에 공부를 열심히 빡세게 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 해보도록 하겠습니다. 36번부터 40번 하기 전에 31번부터 35번까지 줄렁줄렁 넘버 31 너가 너희 나라에서 일하나 외국에서 일하나 마찬가지야. 좋은 직업을 찾기가 쉽지 않아. It's not easy to find a good job. Number 33. IELTS를 신청하려면 어디로 가야 하나요? If I'm going to apply for the IELTS, where should I go? Number 34. 제가 도와드릴 것이 있다면 저에게 말해주세요. If there is anything that I can do for you, please let me know. Number 35. 내가 너라면 싸직할 거야. If I were in your place, I would resign. 이제 36번에서 40번까지의 표현들을 보도록 하겠습니다. 벌써 30대 중반을 넘어가고 있습니다. Number 36. I ate breakfast later than usual. 나는 평소보다 아침을 늦게 먹었어. 엄마가 밥을 안 줬어. Later than usual. 평소보다 늦게. Let's look at the example sentence. This year's monsoon season is starting a week later than usual. To make matter worse, the heavy rain will spread across the nation today. A is our this year's monsoon season. 이번 연의 장마는 It's starting a week later than usual. 예년보다 일주일 늦게 시작을 한다. 옛년이 아니라 옛년. To make matter worse, 엎친 데 덮친 격으로 The heavy rain will spread across the nation today. 오늘 폭우가 전국에 걸쳐서 내릴 거야. 파전 먹어야 되겠네. 유용한 표현 볼게요. Make matters worse. 엎친데 덮친 격으로 makes a difficult situation even more difficult 어려운 상황에서 더 어려운 상황이 되다 라고 할때 make matters worse 오늘 문장 다시 읽어볼게요 I ate breakfast later than usual Number 37 You look like you didn't sleep well last night 너는 어젯밤 잠을 많이 못잔 것처럼 보여. 뭐 했어 밤새? Look like. 뭐뭐처럼 보이다. Look like. 시골 농부 같이 보이다. Look like a farmer. 예문 볼게요. They look like a happily married couple. Hey, why don't you mind your own business? 꼭 남들의 부부를 평가하는 사람들이 있어요. They look like 그들은 그렇게 보여. 어떻게 보여? A happily married couple. 그들은 행복한 부부 같이 보이는데 진짜 행복한 걸까? 그러니까 B가 Hey, 니나 잘해, 니나 잘해 라고 얘기할 땐 영어로 뭐라고 해요? 
Why don't you mind your own business? 네가 하고 있는 사업이나 잘해 처먹어. 그러니까 니나 잘해라는 뜻이에요. Why don't you? 라는 표현. 여러분 텍스트북 교과서에서 많이 배웠고 영어 선생님이 많이 쓰라고 했죠. 그래서 외국인들한테 이 표현을 실제로 쓰면 이 표현이 그들에게 그 노란 코털 형들에게는 약간 건방진 느낌이 들어요. 그래서 친하지 않는 사람한테 처음 본 노란 코털 아저씨한테는 쓰지 말자. 친해지면서요. Why don't you? 약간 명령 같아. 그리고 교과서에서 한번 좀 You'd better. You'd better 라는 표현 보셨죠? 이거는 더욱 더 건방진 표현이야. 처음 본 사람한테 You'd better 라고 한다면 싸우자는 거예요. 처음 본 외국인 코털 아저씨가 마음에 안 들어. 그럼 이 표현을 써보세요. You'd better smile. 너좀 웃지? 유용한 표현 볼게요. 니나 잘해. 영어를 뭐라고 할까요? Mind your own business. 네가 하고 있는 사업이나 잘 해쳐먹어. Mind your own business. 친구끼리 굉장히 많이 쓰는 표현이에요. 그래서 카톡이나 문자를 보낼 때도 Mind your own business를 줄여서 M-Y-O-B, my O-B 라고 줄여서도 많이 씁니다. 한번 엄마한테 해보세요. Let's read the sentence one more time. You look like you didn't sleep well last night. Number 38. I will let you know my schedule. 내 스케줄을 알려줄게. Let you know. 알려줄게. 나에 대해서 모든 걸 알고 싶니? Let you know. 알려줄게. 예문 볼게요. She will let you know more up to the minute news. I'm sure she will. A가 she will let you know more. 더 그녀는 뭘 알려준대. 뭐를 알려줘? Up to the minute news. 최신 정보 뉴스를 그녀가 너에게 알려줄 거야. Up to the minute. 최신, 최근 따끈따끈한. I am sure she will. 라고 했는데 뉘앙스에 따라서 달라요. I am sure she will. 그러면 은 굉장히 그녀가 가르쳐줄 거야. 아, 너무너무 기쁜 마음이야. 하나님 감사해. 기쁜 마음이야. 그런 뜻인데 I'm sure she will. 약간 입꼬리 올라가면 비꼬는 의미가 될수 있습니다. 그래 그녀가 그러겠지. 그녀가 가르쳐 주겠지. 비는 이미 아리랑 레이디오 어플을 다운을 받았나 봐. 10시 55분, 11시 55분, 13시 55분 뉴스 권 주현이 하는 뉴스를 이미 듣고 있나 봐. 유용한 표현. Up to the minute. Up to the minute means 가장 최신의 최신 정보를 가진이라는 형용사입니다. 명사가 아니에요. Up to the minute. So it means the most recent information. 따끈따끈하고 굉장히 핫한 뉴스입니다. 문장 다시 한번 읽어볼게요. I will let you know my schedule. Number 39. I'm looking forward to meeting you. 너를 만나길 고대하고 있어. Look forward to ING. 무엇을 기대하고 있다? 고대하고 있다. Example 볼까 말까. My niece is looking forward to meeting BTS. Fake in love. That's impossible. BTS is busy getting ready for its performance these days. Aga, my niece is looking forward to meeting BTS. 여자 조카가 BTS를 만나길 고대하고 있어요. 방식을 알고 있어서 BTS를 볼수 있을 거라고 생각을 하였나 봐. 하지만 B가 찬물 끼얹는 말을 했어. That's impossible. 영화의 impossible 같이. That's impossible. 불가능해. 왜? BTS is busy getting ready for its performance these days. 요즘에 BTS 뭐 하고 있어? Performance. 공연 준비에 한창 지금 getting ready 준비를 하고 있어서 너무너무 바빠. 니를 만날 시간이 없어. 조카 만날 시간 없어. 라는 이야기까지 하죠. 그러면 HOT 가면 되잖아. 유용한 표현. Get ready for. 
무엇을 준비하다, 무엇을 대비하다 할때 아, get ready for 많이 쓰니까 여러분들도 많이 써보세요. 다시 한번 문장 읽어볼게요. I'm looking forward to meeting you. Number 40. My question is, are you really in love with her? 내가 궁금하는 것은, 너 진짜 그녀와 사랑에 빠졌니? My question is, 내가 궁금한 건 상대방으로부터 핵심 정보를 얻고 싶을 때, 궁금할 때 쓰는 표현입니다. 왠지 국정원 직원들이 많이 할것 같아. My question is, example 볼게요. My question is, can we leave our luggage in the hotel if we arrive early? Sorry, luggage can't be stored prior to check-in. 여러분, 이 문장들은 이메일에서 또한 쓸 수가 있는 문장이에요. 여행 가기 전에 그 호텔에 일찍 도착을 했는데 진보관 할 때가 없을 때 이메일로 묶거나 아니면 직접 가서 말을 할수 있는 영어 문장이니까 여러분 꼭 암기, 암기, 그리고 또 암기 그러다 안 되면 포기하시면 돼요. A가 My question is, 내가 궁금한 것은 Can we leave our luggage in the hotel? 우리 호텔에 uh, leave our luggage, 우리의 그 진가방 꾸러미를 놓고 갈수 있냐? If we arrive early, 호텔 직원이 대답을 했어. Sorry, 미안해. Luggage can't be stored. 보관을 할 수가 없어. 가방을 보관을 할 수가 없어. Prior to check-in. 모모 전에 check-in prior to 전에는 가방을 보관할 수가 없어. 치사 빵꾸. 유용한 표현. Prior to. 모모 앞에 모모 먼저. Before a particular time or event. 특정한 time, 시간이나 event 전에 라는 뜻이에요. Prior to check-in, check-in 전에. 문장 다시 읽어볼게요. My question is, are you really in love with her? Today's HOT video is coming later than usual. I will let you know the updates. I am looking forward to see the new video. You look like a fan girl. My question is, how much money did you spend on the boy group so far? Today's HOT video is coming later than usual. 오늘 HOT 형아들의 영상이 평소보다 늦게 나오고 있어. I will let you know the updates. 내가 업데이트 알려줄게. I'm looking forward to seeing the new video. 그들의 새 영상을 본 것을 고대하고 기대하고 감사하며 기다리고 있어. Like me. 그러니까 비가 대답으로 You look like a fan girl. 너 진짜 광팬인 것 같아. 정말 정말 너 정말 입덕 영상 보고 싶네. 너 정말 광팬인 것 같아. Fan girl, fan boy는 핑클이나 트와이스를 따라다니는 남자들은 fan boy라고 하고 저같이 H.O.T. Jacks 케이스 너무 오래돼서 신화 같은 사람들을 좋아하는 사람들은 fan girl. Okay? You look like a fan girl. 너 정말 광팬, 광여자인 것 같아. 미쳤어. My question is, 내가 궁금한 것은 도대체 돈을 얼마나 쳐드렸어 그들에게? 영어로 How much money did you spend on the boy group so far? 지금까지 얼마나 그들에게 돈을 바쳐서 조공을 얼마나 해드렸니? 라는 뜻이죠. 저 같은 경우는 뭐 이번 9월 달에 열리는 그 대왕의 행사에는 돈을 썼다. 빕스 자리 끊었습니다. VIP 어떻게 해야 지나가지? 저기 나 운동 가야 되는데 좀 비켜줄래? 음 나한테 오지 말고 나한테 오지 말라니까? 제발 나한테 오지 마. 어 거기 앉으면 어쩌라는 거야? 여러분 혹시 이번 휴가 외국에 가시나요? 혹은 외국인이 있는 한국의 유명한 관광도시로 가시나요? 오늘 배웠던 표현들을 아름답게 
한번 써보세요. Mind your own business. Why don't you? You'd better. 이런 표현들도 함께 써고 써고 쓰시면서 그들과 함께 울고 웃고 추억을 쌓아보아요. 저는 아직 택도 안뜬 다이소 모자를 들고 여행을 갈 예정입니다. 그럼 여러분 구독, 좋아요, 알림 설정 쌈종 세트 하시는 거 잊지 마셔요. Then I will see you later. Bye bye.